大家好，我的名字叫田慧，今天我要给你们讲一讲我要去上海和杭州的旅游计划。这次旅行的目的是享受中国南方的风景和美食，学习历史文化和放松身心。首先，晚上六点从芝加哥飞机场出发，直飞到上海，来回飞机票一共一千六百美元。上海时间夜里八点到虹口飞机场，下了飞机直接坐出租车去上海大酒店入住。上海大酒店是一家四点五星的酒店，一晚两百美元，计划在这里住三个晚上。入住后，尽早睡觉早时差，设好下一天九点的闹钟，我的中国旅游就开始了。早上九点半从上海大酒店出发，坐车去龙华寺，预计十点到，门票十元人民币。龙华寺是上海最古老、规模最大的景点，建于三国时期，吴帝孙权为孝敬他的母亲建的，有一千七百多年的历史。龙华寺多次被毁坏。但是又重建了。传说这里是弥勒菩萨在龙华树下成佛的地方。11点半离开龙华寺，去老城隍庙。1 2点到达，门票10元。老城隍庙是上海艺术和宗教的景点，主要有三个宗教在这里，分别是道教、佛教、伊斯兰教。俗话说，到上海不去老城隍庙，等于没有到过大上海。参观完老城隍庙后，去老城隍庙商场吃午饭。在这里，人们有机会品尝各种上海民间小吃，比如说小笼汤包、八宝饭、白果小方糕等。我会在这里逛一下午街，体验上海风俗。之后吃晚饭，看完夜市的景色后，回旅馆继续倒时差。第二天上午十点到上海博物馆，门票免费。上海博物馆有很多历史文物，包括古代的和近代的，有很多青铜器、陶瓷器、书法等文物。一点离开博物馆，去南京步行街，吃午饭，坐观光车。逛街，下午去上海体育场，门票免费。上海体育场是中国一流的体育场，可以容纳八万观众，形状酷似北京老桥。五点半到东方明珠塔，门票七十元。这座塔是上海的地标，代表上海的兴旺。先参观这座塔，了解东方明珠和上海的近代史，之后在塔上用餐看夜景。晚上九点半回旅馆收拾行李睡觉，准备下一天出发去杭州。早上七点到上海虹口机场，坐飞机去杭州。九点左右到杭州，入住西湖附近的旅馆。十一点半到天外天饭店吃饭，品尝龙井虾仁、干炸响铃等名菜。下午去西湖照照片、看景点，准备四百元门票钱，用在一些要交钱的景点上。主要要看的景点有苏堤春晓、曲园风荷。平湖秋月，苏堤是苏轼任杭州知府时建的连接西湖南北的长堤，后人用它的名字命名这个堤坝为苏堤。苏堤是杭州踏青的必到之处，因为它风景优美，有很多观赏花木。曲苑风荷是一个难得的景点
。这里到处都是荷花，人们喜欢在这里品茶、赏花。晚上去平湖秋月、赏月、看夜景。宋代诗人王伟曾经作诗：“万顷寒光一席铺。”冰轮行处片云无，秋风摇度西风冷，桂子纷纷点玉壶，就是描写这里独特的风景。晚上吃完夜宵回旅馆休息，第四天跟第三天相似，继续在西湖游玩，主要要去看的景点有断桥残雪、花岗观雨。雷峰夕照和双峰插云，断桥残雪，冬天的时候非常漂亮。雪盖在桥上、湖面的冰上、树上，在阳光下闪闪发光。花岗观鱼的鱼池中有千条红鲤鱼，游客喜欢在这里喂鱼食。鱼池中心有个牡丹亭。周围种了很多牡丹花。中午和晚上在西湖品尝杭州小吃。杭州小吃不仅非常好看美味，而且有非常多的故事，每个都有自己的美好、祝愿等。一边尝点心，一边听故事，让人发馋，是一种享受。这天一定要吃葱包烩儿和东坡肉。葱包烩儿，名字来自人民对秦桧的憎恨。公元幺二四二年，抗晋英雄岳飞父子被秦桧害死了，杭州人就把油饼做成秦桧的样子，切成块儿。当时百姓都争着买，成为一种习俗。东坡肉的来历，传说苏东坡任杭州太守的时候做了很多好事儿。西湖攻城完工之日，百姓送来猪肉和绍兴酒，表示敬意。苏东坡推辞不了，就让家人烧肉送给工人吃。东坡肉由此得名，成为杭州传统名菜。第五天，把剩下的西湖实景看完，包括柳浪、文英、南屏晚钟和三潭映月。由于南屏山隆起，山中有很多洞穴。每当太阳下山的时候，暮色苍茫，钟声一响，山谷。三潭映月是西湖的第一名景，这里风景秀丽，流绿花明，还有很多美丽的建筑在周围跟景色对应。晚上，湖中心的三个石潭被点亮，与月光一起照在湖面上，非常梦幻，有叫花鸡。素溜鱼，猫耳朵。猫耳朵是知味观的一道名菜，因为猫耳朵既小又薄又美观。一位师傅受到启发，想到如果把粗厚的麦锅头改做成猫耳朵形状，可能会好吃。他回到店里一试，果然这道菜很受欢迎。是，猫耳朵成为了一道名菜。叫花鸡的传说是这个样子：从前有个乞丐，为救生病的同伴，找来了一只鸡。因为没有做饭的工具，只能把鸡清理后，涂上黄泥，在火上烤。鸡毛和泥掉落后。没想到鸡肉特别好吃，之后被人们不断的改进，成为了一道菜。杭州醋鱼也有一个非常有意义的传说：从
前有对姓宋的兄弟，哥哥已经成家，以打鱼为生，供弟弟读书。一天，嫂嫂受到附近恶霸的调戏，大哥上前评理，但被恶霸打死了。嫂嫂让弟弟好好学习，以后当官为哥哥报仇。弟弟去当官之前，嫂嫂烧了一碗鱼，加糖加醋，味道非常好。嫂嫂对弟弟说。这鱼中的甜是助你当上官，这鱼中的酸是让你当官以后不要忘记百姓的辛酸。后来弟弟当成了官，也为了哥哥报仇，但找不到嫂嫂。一天，弟弟跟朋友吃饭的时候，他看到桌上一道菜，就是醋鱼。他努力寻找，最后找到了嫂嫂。最后，弟弟辞了官，和宋嫂嫂回家做原来的工作。从此，醋鱼的故事被广为流传，成为了一道名菜。晚上看完三潭音乐的夜景，回旅馆拿行李，去机场飞回上海，直飞回芝加哥。我的上海杭州旅行到此结束，谢谢大家。